听说很多人都不敢打排位了，来看看男孩怎么说。对，现在可能很多人不敢打排位，就是因为怎么说，赛后被喷的了。也有就是好多人就是觉得，他们打排位的时候有一种莫名的紧张感，就是怕一丁点的失误啊，就会造成队友的。因为很多你们现在去打排位，还没有一个固定的局嘛，固定的队伍。然后一般很大多数情况下都是路人局，打路人局的话，就会遇到各种各样的人，很正常。稍微有一点点的失误啊，就可能会被赛后。这一点，哎、呃，这目前的确是第五的一个大的风气啊，没办法，咱们也改变不了。嗯，这种应该是在低阶局比较容易出现，四阶以下，基本上到五阶这种应该都比较少了，所以。但是大家不要怕呀，因为这个东西人嘛总是要成长的呀。你想让你的技术慢慢的起来，还是要去打排位的，因为在排位里面你可以遇到各种各样的监管者的套路，还有小技巧啊什么的。啊、呃，你们打匹配和排位还是不一样的，因为很多情况下有的监管者去打匹配啊，他们很多时候都是在练角色，不会发挥出他真正的实力。然后你如果去打排位的话，监管者啊基本上都是全力以赴的。然后你可以遇到很多的套路啊，学习到很多的东西，然后不知不觉中你的技术就会进步了，这一点不要怕。因为我们又不是什么职业选手啊，对呀、啊，人家掉一个分啊什么的，可能会造成很大的影响啊，人家掉一颗星都要难受半天。咱们又不是职业选手，咱们就是一个业余的玩家，咱们就是一个玩家，你们只要把这个心态给放平了就可以了。我们就是一个玩家，人家七阶、六阶巅峰期都不怕掉分，你有啥好怕的？你作为一个三四阶的玩家，呵呵你有什么压力和心理负担？我的天，对呀、啊，这有什么好怕的？你就把它当成正常的匹配来打，然后稍微认真一点就可以了嘛。咱们掉一个星，因为排位这个东西啊，它这个机制，你赢一局可以加好多分。你输的话，他减就减了一两分，甚至是就一丢丢，好吧？所以说，只要你赢一局，基本上就可以给你输三局的机会。这样一想的话，还是排位并不可怕，好吧？加油，祝你们早日六七阶巅峰期，好吧？努力一下。